ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒബേദിയുടെ ബുക്ക് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടായി അതായത് ഏതോമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ഏതോ ചിന്തിച്ചതാ ജഡത്തിന്റെ നിഴലായിരുന്നു അതിന് ഏതോമിന് സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിച്ചു ഏതോ ജെറൂസലേമിനെ ആക്രമിച്ചു ചിന്തിച്ച നാല് തവണ ആക്രമിച്ചു നാല് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് ഓൾ ദി ഫോർ ടൈംസ് ബേസിക് റീസൺ അവര് ദൈവവചനത്തോട് കാണിച്ച ഇറവറൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഏതോ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്തായിരുന്നു അതായത് സഹോദരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില് ആഹ്ലാദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു ശത്രുക്കളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആ സഹോദരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില് സഹോദരനെ പീഡിപ്പിച്ചു അല്ലെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു അതായത് ഏതോവിന്റെ തെറ്റ് ദൻ അതിന്റെ പതിനഞ്ച് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജനതകളുടെയും മേൽ കർത്താവിന്റെ ദിനം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡേ ഓഫ് ദി ലോഡ് ഡേ ഓഫ് ദി ലോഡ് ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഏതോമിന് എതിരോ എതിരായിട്ട് ദൈവം നടപ്പിലാക്കിയ ശിക്ഷാവിധിയെ കുറിച്ചാണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡേ ഓഫ് ദി ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദിനം കർത്താവിന്റെ ദിനം അത് കർത്താവിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ ദിനം റാത്ത് ഓഫ് ദി ലോഡ് വരാൻ പോകുന്നു അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദിനം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു നീ ചെയ്ത് തന്നെ നിന്നോടും ചെയ്യും നിന്റെ ചെയ്തികൾ നിന്റെ തലയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതോ ചെയ്ത തെറ്റുകളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കുടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനതകളെല്ലാം നിരന്തരം കുടിക്കും അതെ അവർ കുടിക്കും അതായത് ദൈവത്തിന്റെ റാത്ത് കാരണം ജെറൂസലേമിനോട് ചെയ്ത പ്രതികാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഇത് ചെയ്തതിന് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് സക്രിയ പ്രവചനം എടുക്കുമ്പോൾ ജെറൂസലേമിനെ ജെറൂസലേമിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സക്രിയ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായത്തില് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ജെറൂസലേമിനെ ചുറ്റുമുള്ള സർവ്വ ജനതകൾക്കും ലഹരി പകർന്ന് അവരെ പ്രാഞ്ചി നടത്തുന്ന ഒരു പാനപാത്രമാക്കാൻ പോകുന്നു ജെറൂസലേമിനെ ഉപരോ ഉപരോധിക്കുമ്പോൾ യഹൂദായ്ക്കും ഇത് എതിരായിരിക്കും അന്ന് ഞാൻ ജെറൂസലേമിനെ സർവ്വ ജനപഥങ്ങൾക്കും എടുത്താൽ പോകാത്ത ഒരു കല്ലാക്കും അത് പൊക്കുന്നവർക്ക് ഗുരുതരമായ മുറിവേൽക്കും ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ജനതകളും അതിനെതിരെ അണിനിരക്കും അന്ന് ഞാൻ എല്ലാ കുതിരകൾക്കും വിഭ്രാന്തിയും കുതിരക്കാർക്ക് ഭ്രാന്തും ഉളവാക്കും കർത്താവാണ് ഇത് അരുൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജനപദങ്ങളുടെ കുതിരകൾക്ക് അന്ധത വരുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ യഹൂദ ഭവനത്തിന്റെ മേൽ കണ്ണു തുറക്കും അപ്പോൾ യഹൂദായിലെ കുലങ്ങൾ സ്വയം പറയും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിലൂടെ ജെറൂസലേം നിവാസികൾ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു ഇത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നമുക്കറിയാം തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനിലേക്ക് തിരിയും അതായത് ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ദാവീദിന്റെ ഭവന പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിന്മേലും ജെറൂസലേം നിവാസികളിലും ഞാൻ കരുണയുടെയും യാചനയുടെയും ചൈതന്യം ചൊരിയും തന്മൂലം തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഏക ശിശുവിനെ പ്രതി വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അയാളെ പ്രതി വിലപിക്കും ആദിജാന ആദിജാതനെ പ്രതി കരയുന്നത് പോലെ അയാളെ പ്രതി പൊട്ടിക്കറിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യ യഹൂദര് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയും അത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ആർമഗഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർമഗദൻ യുദ്ധം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ജെറൂസലേമിനെതിരെ അണിനിരക്കും അണിനിരക്കുമ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടർ ആയിട്ട് കർത്താവ് വരും അപ്പൊ കർത്താവ് ജെറൂസലേമിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഈ യഹൂദര് തങ്ങളുടെ പൂർവകാല വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമെന്നാണ് പ്രവചനം അപ്പോഴാണ് അവര് ആ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം പറഞ്ഞതിന് പകരം അവിടെ ദീന വിലാപം ഉണ്ടാകും കാരണം തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനിലേക്ക് അവർ തിരിയും അപ്പൊ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അബേദിയ അതാണ് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പതിനാറാം സെന്റൻസില് നിങ്ങൾ എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കുടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനതകളെല്ലാം നിരന്തരം കുടിക്കും അതെ അവർ കുടിക്കും കുടിച്ചിറക്കും ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന മട്ടിൽ ഇല്ലാതായിത്തീരും എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവർ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അത് വിശുദ്ധവുമായിരിക്കും യാക്കോബിന്റെ ഭവനം തങ്ങളുടെ
എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവർ ജീവൻ പർവ്വതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധവുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കെല്ലാം മടക്കി കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാക്കോവിന്റെ ഭവനം തങ്ങളുടെ വസ്തുവകളെല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തും യാക്കോവിന്റെ ഭവനം തീയും ജോസഫിന്റെ ഭവനം തീനാളവും യേശാവിന്റെ ഭവനം കച്ചിയുമായിരിക്കും അവർ അവരെ ചുട്ടുചാമ്പിലാക്കും യേശാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആരും ശേഷിക്കുകയില്ല കർത്താവാണ് അരു കർത്താവ് അരു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ അതായത് യേശാവിന്റെ ഭവനം ഇല്ലാതായി തീർന്നു നമുക്ക് അത് എ ഡി സെവൻറ്റിയില് ആ യുദ്ധത്തിൽ യേശാവിന്റെ ഭവനം ഏതോമിൽ ഇല്ലാതായി തീർന്നു ഹിസ്റ്ററിയിൽ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന് പതിനെട്ടാം സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാക്കോവിന്റെ ഭവനം യാക്കോവിന്റെ ഭവനം തങ്ങളുടെ വസ്തുവകളെല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തും യാക്കോവിന്റെ ഭവനം തീയും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ആ പണ്ടത്തെ ലോസ്റ്റ് ആ ടെറിട്ടറി എല്ലാം തിരികെ കിട്ടും ജെറുസലേം ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന ജെറുസലേം ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഭരണം വരും ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ ദാവീദ് വീണ്ടും രാജാവായിട്ട് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ എസ് എ കെ എന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനും പഠിപ്പീരുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തി നാലില് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തി നാലിന്റെ ഇരുപത്തി അതെ ഭാഗം വായിക്കോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരും മില്ലേനിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അത് സെയിം ഡാം ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ അവയ്ക്ക് ഒരു ഇടയനെ നിയമിക്കും എന്റെ ദാസനായ ദാവീത് അയാൾ അവയെ മേയ്ക്കും അയാൾ അവയെ മേയ്ക്കും അവരുടെ അവയുടെ ഇടയനായിരിക്കും കർത്താവായ ഞാനായിരിക്കും അവരുടെ ദൈവം എന്റെ ദാസനായ ദാവീതായിരിക്കും അവരുടെ ഇടയിലെ പ്രഭു കർത്താവാണ് ഇത് അരുൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കർത്താവിന്റെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഇതേ ഭൂമി തന്നെയാണ് അല്ലാതെ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി അല്ല ഇതേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധരോട് കൂടി മടങ്ങി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യൂതാട് ലഹന്തി വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹാനോക്കിന്റെ പ്രവചനം യൂത വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ വായിക്കുമ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവി പ്രതീക്ഷയും ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റും ഈ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പതിനാല് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ആദാമിന്റെ ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഹാനോക്ക് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും സകലരുടെയും മേൽ നീതി നടത്താൻ തീർത്തും അധാർമികമായ വിധത്തിൽ അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത അധർമ്മചാരികളെ എല്ലാം വിധിക്കാൻ തനിക്കെതിരെ അധർമ്മികളായ പാപികൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കഠിന വചനങ്ങൾക്കും ശിക്ഷാവിധി നടത്താൻ തന്റെ ആയിരമായിരം വിശുദ്ധരോട് കൂടി കർത്താവ് ആകതിനായി ഇവർ വെറുവെറുക്കുന്നവരും അസംതൃപ്തരും തോന്നിയാസക്കാരും ഒമ്പ് പറയുന്ന വിടുവായരും മുഖസ്തുതി വഴി മുതലെടുക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഭാനോക്ക് പ്രവചിച്ചു ബിഫോർ ഫ്ലഡ് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പേ കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു കർത്താവ് തന്റെ ആയിരമായിരം മാലാഖമാർ അല്ല വിശുദ്ധരോട് കൂടെ മടങ്ങി വരും നമ്മൾ ഈ കുറഞ്ഞ ലേഖനം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഇതേ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ മടങ്ങി വന്ന് ഈ ഭൂമിയെ വിധിക്കാനുള്ളവരെ നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭാവി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ സാറിന്റെ രണ്ട് വായിക്കുമ്പോ വിശുദ്ധർ ലോകത്തെ വിധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ലോകത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുമെങ്കിൽ നിസാര തർക്കങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അപ്രാപ്തരെന്നോ നാം മാലാഖമാരെ വിധിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം മാലാഖമാരെ വിധിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെബ്രായ ലേഹനത്തിൽ പറയുന്നു ഹെബ്രായ ലേഹന ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നില് വായിക്കാം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും മാലാഖയോട് എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിന്റെ ശക്തിക്കളെ 
നിന്റെ പാതപീഠമാക്കോളം എന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുക രക്ഷ പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ അയക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകരായ അരൂപികളല്ലേ അവർ അപ്പൊ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള സെയിംസ് ഭർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധർക്ക് വിശുദ്ധരെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകരായ അരൂപികളല്ലേ അവർ അപ്പൊ മാലാഹമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിവിടെ കുറേ എന്തെങ്കിലും ആയിരത്തി വായിച്ചു നാം മാലാഹമാരെ വിധിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധർക്കുള്ള ആ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേണ്ട വിധത്തില് വിലയിരുത്തുന്നില്ല കാരണം ഈ ലോകത്തെ വിധിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കർത്താവ് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പീറ്ററിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് ഈ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തില് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ആ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു അത്രത്തോളം അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിവാർഡ്സ് ആയിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് അതെന്താന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതില് സെക്കൻഡ് പീറ്റർ മൂന്നിന്റെ അതിന്റെ പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ അതിനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയും ഭൂമിയിൽ പണിയപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്നെ എട്ട് തുടങ്ങി വായിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വസ്തുത അവഗണിച്ചുകൂടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയും ഈ ഒരു വസ്തുത അവഗണിച്ചുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്റ്റോടും ഡ്യൂ ഭയത്തോടും കൂടി നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വസ്തുത അവഗണിച്ചുകൂടാ കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം ദിവസം ആയിരം വത്സരം പോലെയും ആയിരം വത്സരം ഒരു ദിവസം പോലെയും ആകുന്നു ചിലർ കരുതുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒട്ടും വിളംബം വരുത്തുകയില്ല അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരും നശിക്കണമെന്നല്ല എല്ലാവരും അനുദപിക്കണമെന്നാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദിവസം കള്ളനെ പോലെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ ആകാശം വലിയ ശബ്ദഘോഷത്തോടെ കടന്നു പോകും മൂലഭൂതങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ ദഹിക്കും ഭൂമിയും ഭൂമിയിൽ പണിയപ്പെട്ട മുഴുവനും വെന്ത് നശിക്കും ഭൂമിയും ഭൂമിയിൽ പണിയപ്പെട്ട മുഴുവനും വെന്ത് നശിക്കും ഇവയെല്ലാം ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കും ഇവയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായി ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവദിനത്തിന്റെ ആഗമനം കാത്തിരിക്കുകയും അത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും വേണം കാരണം ആ ദിവസം ആകാശങ്ങൾ ജ്വലിക്കുകയും അഴിയുകയും മൂലഭൂതങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ ഉരുകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവന്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് നീതി നിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കും വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ കറയോ കളങ്കമോ ലേശം പോലും ഇല്ലാത്തവരായി സമാധാനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരായി അവന് കാണപ്പെടാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പുതിയ ആകാശ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിലേക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അഴുകുകയും മൂലഭൂതങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ ഉരുകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവന്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് നീതി നിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കും വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കാരണം നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വേർഡ് ഓഫ് ഓഡാ നമ്മളെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നീതി നിവസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആകുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നീതി നിവസിക്കുന്ന നീതി നിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കും വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നീതി നിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കാലം മാറിപ്പോയി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയാവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഹൃദയാവസ്ഥയായിട്ട് എത്രത്തോളം മാ
അതിന്റെ പത്താം സെന്റൻസിൽ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കാനും അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ പുത്രനെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കാനുമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന് അവർ വിവരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയാവസ്ഥ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ പുത്രനെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കാനുമായി അപ്പൊ നമ്മള് വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞേക്കുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അതായത് കർത്താവിനല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലും സ്ഥാനം കൊടുത്ത അതെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം വിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ പുത്രനെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കാനായിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ സെക്കൻഡ് ബിയറ്ററി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അല്ലെ നീതി നിവസിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരും നീതി നിവസിക്കുന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്കുള്ള യോഗ്യത ഇതാണ് പതിനാലാം സെന്റൻസില് സെക്കൻഡ് ബിയറ്റർ ത്രീ ഫോർട്ടീനില് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും കർത്താവിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ലോകവും ലോകത്തിന്റെ ഇച്ഛകളിലും ജീവിച്ചവരാണ് നമ്മളെല്ലാം എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്പം ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരാൾ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എന്നോ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ വളർച്ച പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെ കാത്തിരിപ്പ് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ അറിവിൽ നിന്നും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കറയോ കളങ്കമോ ലേശം പോലും ഇല്ലാത്തവരായി സമാധാനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരായി അവന് കാണപ്പെടാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതായത് കറയും കളങ്കവും കാരണം ഈ നീതി നിവസിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കറ ഉണ്ടാകത്തില്ല കളങ്കം ഉണ്ടാകത്തില്ല അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് റൈറ്റസ്നെസ് പരിപൂർണ നീതിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരി കാത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കറ കളങ്കം അത് ലേശം പോലും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് സമാധാനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരായി അവന് കാണപ്പെടാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉത്സവരായിരിക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ ജോലി ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ജോലി അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എഫ് എസ് ലയൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ വായിച്ചത് സഭയെ വെള്ളം കൊണ്ടും വചനം കൊണ്ടും കഴുകി പവിത്രീകരിച്ച് കറയോ ചുളിവോ ന്യൂനതയോ ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കി മഹത്തീകരിച്ച് തനിക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് ക്രിസ്തു അതിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതേ കാര്യം പത്ര ദിവസം എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താല് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും കാരണം വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ മാലിന്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ഇനിയും മാലിന്യത്തിൽ ജീവിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നീതി നിവസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി മാത്രമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ അശുദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെള്ളം കൊണ്ടും വചനം കൊണ്ടും കഴുകി പൗത്രീകരിച്ച് കറയോ ചുളിവോ ന്യൂനതയോ ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കി മഹത്തീകരിച്ച് തനിക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് ക്രിസ്തു അതിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പരിശ്രമത്തില് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ എത്രത്തോളം കർത്താവിന്റെ ഇമേജിനോട് നമ്മൾ താതാല്യം പ്രാപിക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന പൊസിഷൻ അല്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള 
അപ്പൊ ഇതില് താങ്കളുടെ ഇത് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ലിറ്ററലി ഇസ്രായേൽക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മില്ലേനിയത്തില് ഇസ്രായേലിന്റെ റൂളിംഗ് ആയിരിക്കും മില്ലേനിയത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ റൂളിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ റൂളിംഗില് അവർക്ക് ആ ജോഗ്രഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ടെറിട്ടറി എല്ലാം ദൈവം മടക്കി കൊടുക്കും എന്നാൽ ഈ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം ഇതാണ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാം വിശുദ്ധമായിരിക്കും നമ്മൾ എസ് എ കെ ഫോർട്ടി ഫോർ എടുക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് എസ് എ കെ ഫോർട്ടി ഫോറില് ഫോർട്ടി ത്രീ അടെ ഫോർട്ടി ത്രീ അടെ ട്വൽവ് വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പത്ത് തുടങ്ങി ഫോർട്ടി ത്രീ വേഴ്സ് ടെൺ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ഭവൻ തങ്ങളുടെ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് ദേവാലയ ദേവാലയവും അതിന്റെ ആകൃതിയും രൂപരേഖയും നീ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക തങ്ങളുടെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർ ലജ്ജിതരാ ലജ്ജിതരാകുന്നെങ്കിൽ ദേവാലയം അതിന്റെ സംവി അതിന്റെ സംവിധാനം പുറത്തേക്കുള്ള വഴികൾ പ്രവേശന ദ്വാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അതിന്റെ മുഴുവൻ സ്വരൂപവും നീ അവർക്ക് ചിത്രീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ അനുശാസനങ്ങളും നിയമങ്ങളും അവരെ അറിയിക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും അവർ കാത്തു പാലിക്കേണ്ടതിന് അവയെല്ലാം അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ നിയമം പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇതാ ഇതാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ നിയമം അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് കർത്താവിന്റെ മില്ലേനിയൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലുള്ള ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റോ ബേദിയിലും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ഉള്ള ആ ദേവാലയം ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചും വില്ലേനിയൽ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ഭവനം തങ്ങളുടെ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് ദേവാലയവും അതിന്റെ ആകൃതിയും രൂപരേഖയും നീ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ കർത്താവിന്റെ ദേവാലയം അതിന്റെ ആകൃതി അതിന്റെ രൂപരേഖ എല്ലാം എന്താ വിശുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധി നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുമ്പോ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എന്താ പറയുക ആഴമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധിയല്ല ആഴമായിട്ടുള്ള മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവും അതവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദേവാലയവും അതിന്റെ ആകൃതി രൂപരേഖയും നീ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക തങ്ങളുടെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർ ലജ്ജിതരാകുന്നെങ്കിൽ ദേവാലയം അതിന്റെ സംവിധാനം അപ്പൊ ഇതില് ഈ ലജ്ജിതരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാപബോധം അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർ ലജ്ജിതരാകുന്നെങ്കിൽ ദേവാലയം അതിന്റെ സംവിധാനം പുറത്തേക്കുള്ള വഴികൾ പ്രവേശന ദ്വാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അതിന്റെ മുഴുവൻ സ്വരൂപവും നീ അവർക്ക് ചിത്രീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ അനുശാസനങ്ങളും നിയമങ്ങളും അവരെ അറിയിക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുശാസന അനുശാസനങ്ങളും അവർ കാത്തു പാലിക്കേണ്ടതിന് അവയെല്ലാം അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ നിയമം പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇതാണ് ഇതാ ഇതാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ നിയമം അപ്പൊ നമ്മള് കർത്താവിന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പത്രത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീറ്ററില് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതാ നമ്മളിപ്പം ഈ പുതിയ നിയമസഭയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു എഫ് എസ് എൽ എനിത്തി വായിച്ചു വചനത്തോട് കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ കറ വാട്ടം ചുളുക്കം മാലിന്യം ഇത് നമ്മ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായി കറ വാട്ടം ചുളുക്കം മാലിന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിന്റെ സ്റ്റെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ കാര്യം ഓർ അതാ കറ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അഴുക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴുകി കളഞ്ഞാലും അതിന്റെ സ്റ്റെയിൻസ് അവിടെ നിൽക്കും അതാ കറ കറ പോണം വാട്ടം മാലിന്യം ഈ മാലിന്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കറ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാസ്റ്റ് അല്ലെ പണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള
എങ്കിലേ നമുക്ക് നീതി നിവസിക്കുന്ന അല്ലെ ഇതില് നോക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടൊരു തെറ്റ് പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കയറാൻ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് തോന്നാൻ ന്യായമായിട്ടും തോന്നും അല്ലെ ഇത് കയറാനുള്ള നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്താ രണ്ടിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വായിച്ചു അപ്പൊ ഇതില് അത് മനുഷ്യന്റെ അറ്റം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഈ വിശുദ്ധി അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധി ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വിശുദ്ധി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധിയാ എന്നാൽ ആ വിശുദ്ധിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എഫേർട്ട് വേണ്ട എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമുക്കുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്കൊരു യോഗ്യത ഇല്ല പുരുഷ കിടന്ന കള്ളന്റെ യോഗ്യത നമ്മുടെ യോഗ്യത അതായത് കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന രണ്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വായിക്കുമ്പോ നമ്മളെന്നും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളാരും കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടില്ല എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയാണ് രണ്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വായിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബൈഹാട്ടായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി അങ്ങനെ നമ്മെ അവനിൽ അതെ അപ്പൊ നമുക്കുള്ള നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോ പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറാവാട്ടം കൊടുക്കാൻ മാലിന്യൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ദൈവം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള അത് വിശ്വസിച്ചവര് മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി പാസ്സായവരാണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വായിക്കുന്നത് വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ വിത്ത് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രെൻഡിംഗ് ഇത് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വചനത്തോടു കൂടി ജലസ്നാനത്താൽ നമ്മളെ കഴുകി വിശ്വസീകരിച്ച് കാറാം കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം മരണം വരെ ഈ ഓട്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വി ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാ അതുകൊണ്ട് കൊറിയൻ ദിവസം ലേഖനം പൗരോസ് എഴുതുമ്പോ കൊറിയൻ ദിവസത്തിലുള്ള വിശുദ്ധരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് സെയിം അതിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോ അതിനകത്ത് പല പ്രശ്നമുണ്ട് പകയുണ്ട് പിണക്കമുണ്ട് വ്യഭിചാരമുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാല് ആ തെറ്റിനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പിമ്പിലുള്ളതിനെ മറന്ന് മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുക അതാ നമ്മൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെടാനോ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിൽ എത്താനോ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവിന് ജീവിതം കൊടുത്തപ്പോ കർത്താവിന്റെ മരണത്താൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കയറാനുള്ള എന്തുണ്ട് വിശുദ്ധിയുണ്ട് എന്നാൽ ജീവിതയാത്രയിൽ ഈ കുശകിടന്ന കള്ളനാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്നും ഓർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം തളിച്ച് അവര് സംഹാര ദൂതനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ നിദാനം നോക്ക് അവര് സംഹാര ദൂതൻ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളി വൺ ബേസ് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തമായിരുന്നു ആ രക്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ അതാ സയന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എത്ര ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ വളർച്ച കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കലാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പീറ്ററിന്റെ പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ലേഖനം എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ വണ്ണില് അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഹൃദയാ
നിങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ഒരു മനുഷ്യന് അറ്റയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് വിശുദ്ധനായി തീരാൻ പറ്റുമോ നോ പറ്റോ ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ വിശുദ്ധിയാണ് പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള വിശുദ്ധി അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് കൊളോസ് ലയനും ഒന്നിന്റെ പത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ അല്ല രണ്ടിന്റെ പത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സോറി അത് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കുമോ രണ്ടിന്റെ പത്തില് എല്ലാ ശക്തിക്കും അധികാരത്തിനും തലവനായ അവനിലൂടെ നിങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇത് മറന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറവാട്ടം ചുളുക്കം മാലിന്യം ഇതെല്ലാം മാറ്റി കഴുകി വിശദീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ അതിന് യോഗ്യരാക്കി അപ്പൊ ആ ബേസിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എല്ലാ ശക്തിക്കും അധികാരത്തിനും തലവനായ അവനിലൂടെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധിയാ കർത്താവിന്റെ അതേ വിശുദ്ധിയാ നമുക്ക് ദൈവം തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ലേഖനം എടുക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചും വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചും ഹെബ്രാ ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാതെ ആരും ദൈവത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം പോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് വിശുദ്ധി നമ്മൾ പ്രാപിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ദൈവം അവിടെ ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതില് ഒന്ന് പത്ര ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ പിതാവായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് മുൻകൂട്ടി നിയോഗിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിധേയരായിരിക്കാൻ അവന്റെ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ട് ആത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടു പെടുകയും ചെയ്തവരായി പൊന്തോസ് ഗലാത്യ കപ്പതോ കപ്പതോക്യ ആസ്യ ബിധൂനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചിതറി പാർക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രസ്തോലനായ പത്രോസ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെ പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടെന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ടു അത് പിക്ചറൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ചിന്തി രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചന ഇല്ല അങ്ങനെ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തായി ആത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റരുത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാര യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് പത്ര ദിവസം സെക്കൻഡ് പീറ്റർ വൺ വേഴ്സ് വൺ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോഴും ഇത് രണ്ടും അതെ പത്ര ദിവസം ഈ ലേഖനം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കാരണം അതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അറ്റ് സെയിം ടൈം അതിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സെക്കൻഡ് പീറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഈ കാര്യം അപ്രസ്തോലൻ രണ്ട് ലെറ്ററിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനും സെക്കൻഡ് പീറ്റർ വൺ വേഴ്സ് വൺ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനും അപ്രസ്തോലനുമായ ഷിമിയോൻ പത്രോസ് നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിൽ നമ്മുടെ നീതിയിലല്ല നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിൽ തങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായ വിശ്വാസം 
there were also false prophets around. No, no, one verse one, second Peter. Simon Peter, a bond servant and the apostle of Jesus Christ. <clears throat> to those who have obtained by precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Oh, no. The righteousness of Jesus Christ. നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിൽ നമ്മുടെ നീതിയിലല്ല നമുക്കൊരു നീതിയില്ല നമ്മുടെ നീതി വെച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനും പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ നോക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഒന്നിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിൽ തങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നീതിയില്ല കാരണം ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു തിയറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വൈ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദി ഒള്ളി വേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ദൈവം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തില് അറിയാവുന്ന സ്ഥല ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് ഈ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയുള്ളൂ കാരണം അതിന്റെ അതിന്റെ റീസൺ ആൻഡ് ലോജിക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി അത് നാപ്പത്തി നാപ്പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അതിന്റെ ഏഴ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ വേഗം നോക്കും സ്വയം വീണ്ടെടുക്കാനോ തന്റെ ജീവന്റെ വില തന്റെ ജീവന്റെ വില ദൈവത്തിന് നൽകാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നിശ്ചയം കാരണം അയാളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില എത്ര എത്ര അധികമാണ് അതൊരിക്കലും തികയുകയില്ല മതി അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്വയം വീണ്ടെടുക്കാനോ തന്റെ ജീവന്റെ വില ദൈവത്തിന് നൽകാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്റെ റീസൺ ഇതാണ് കാരണം അയാളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില എത്ര അധികമാണ് അത് ഒരിക്കലും തികയുകയില്ല നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ദൈവത്തിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാക്രിഫൈസ് ആണ് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു പാപിക്ക് ഒരു പാ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റും ഇല്ല നീന്തൽ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് മുങ്ങിച്ചാകുന്ന ഒരാൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു പാപിക്ക് ഒരു പാപിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതായത് ദൈവം ദൈവമായിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള തുല്യതയെ മാറ്റി വെച്ചു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും കർത്താവ് ദൈവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരാൾ മരിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ളവരുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം അതിന് മുമ്പുള്ളവരുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം അതിന്റെ റീസൺ എന്താ അത് ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇൻഫിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കർത്താവിന്റെ മരണം ഈ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആദ്യം തുടങ്ങി ഇനി അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ആകാൻ കാരണം ദൈവം ഇൻഫിനി ആദ്യം അന്തമായതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്വയം വീണ്ടെടുക്കാനോ തന്റെ ജീവന്റെ വില ദൈവത്തിന് നൽകാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നിശ്ചയം കാരണം അയാളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില എത്രയധികമാണ് അത് ഒരിക്കലും തികയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാരണം ഒത്തിരി കള്ള ക്രിസ്തുമാരും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഈ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടെന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പാപപരിഹാര ബലിയിലുള്ള ആ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റൂ അത് പ്രാപിക്കാത്ത ആരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യവർക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ കർത്താവിൻ കർത്താവിന്റെ ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ബലി സ്വീകാര്യമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നാലും ഈ നാം വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് സംശയം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഹീബ്രൂസ് നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോ ഹെബ്രാലേന നാലിന്റെ പതിനഞ്ചില് നാലിന്റെ പതിനഞ്ചില് നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ നമ്മോട് സഹകരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹാപുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത് 
എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മെ പോലെ നമ്മെ പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ എങ്കിലും അവനിൽ പാപമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പോടെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കും കാരുണ്യം നേടി ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായത്തിന് കൃപ പ്രാപിക്കാം കാരണം ഈ പാപമില്ല ഇല്ലാത്ത ദൈവപുത്രന്റെ ആ ബലി മാത്രമേ മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി തീരുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധി നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ടുമല്ല കാരണം ഈ കർമ്മത്താൽ ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള രീതി നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ടു അറ്റൈൻ അല്ലെ അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതി കിട്ടിയേക്കുന്നത് നിയമത്തിൽ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അത് മനുഷ്യന് അൺ അറ്റൈനബിൾ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ളവനായിട്ട് വന്നു നിയമത്തിന് വിധേയനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നീതി കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിറവേറ്റി ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായപ്പോ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ നീതി സൗജന്യമായിട്ട് നൽകാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു ഇതാ രക്ഷയുടെ മർമ്മം അപ്പൊ ഇതില് ഈ റോമാലയാന എട്ടാം അധ്യായത്തില് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് നമ്മൾ കർത്താവിന് പരമാർത്ഥമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ പാപപരിഹാരം വെളിയിൽ വിശ്വസിച്ച് സിൻസിയർ എഫേർട്ട് ടു ലീവ് ഫോർ ദി ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ കൈവടിയില്ല ഒന്ന് വായിക്കാം എട്ടിന്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങി വായിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അതിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ജീവിതത്തിലെ ആത്മാവിന്റെ നിയമം എന്നെ പാപത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ജഡം കൊണ്ട് ദുർബലമാക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിന് കഴിയാത്തത് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വന്തം പുത്രനെ പാപമംഗലമായ ജഡത്തിന്റെ സാരൂപ്യത്തിൽ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു പാപത്തിന് ആ ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ജഡത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം ആത്മാവിന്റെ നിയമങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മിൽ അങ്ങനെ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നീതി നിറവേറി അപ്പൊ ഇതില് ജഡത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം ആത്മാവിന്റെ നിയമങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ആര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതം കൊടുത്തവര് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ജഡം നമ്മൾ എന്നും പാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഡിസയർ നമുക്ക് അല്പം പോലും പാപം ചെയ്യാൻ ഡിസയർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ജോണിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജഡത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം ആത്മാവിന്റെ നിയമങ്ങളാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം അല്ല നയിക്കപ്പെടണം അതായത് എഴുതിയേക്കുന്ന എട്ടിന്റെ നോക്ക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് കർത്താവിന് ജീവിതം കൊടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപമോചനം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും പോകേണ്ട വഴി ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ വഴിക്കാ പോകണ്ടേ ആ വഴിക്കാ പോകണ്ടേ അത് സെയിം ടൈം ജഡം നമ്മളെ ആ ആത്മാവ് പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മളെ വലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗലാത്തിൽ എഴുതി വായിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതം എപ്പോഴും ജഡത്തിന്റെ ഇംഗിതത്തിന് എതിരാ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജഡത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്രൂശിച്ച് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ തന്നെ അയോഗ്യനായി തീരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ജഡത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് മരിക്കുന്ന നിർത്തിയേക്ക് വന്നു അപ്പൊ കാരണം ഇത് മരണം വരെ ഉണ്ട് ജഡത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ 
ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല ദി സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പരമാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടെ എനിക്ക് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക തന്നെ പാപത്തി വീഴും മനുഷ്യൻ പാപത്തി വീഴാത്ത മനുഷ്യനില്ല അത് പാപം ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് അല്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അതോടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡം കൊണ്ട് നിയമ നിയമത്താൽ ജഡം കൊണ്ട് ദുർബലമാക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിന് കഴിയാത്തത് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വന്തം പുത്രനെ പാപഭംഗിലമായ ജഡത്തിന്റെ സാരൂപ്യത്തിൽ പാപഭംഗിലമായ ജഡത്തിലല്ല കർത്താവിന്റെ പാപഭംഗിലമായ ജഡത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ അതെ സാരൂപ്യത്തിൽ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നിട്ട് പാപത്തിന് ആ ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു നമ്മൾ ലേവ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ഹോമയാഗത്തിന് പാപം ചെയ്ത ആള് ബലിമൃഗവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ബലിമൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് സിംബോളിക്ക നമ്മൾ ആ പാപം എല്ലാം മൃഗത്തിന്റെ മേലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പാപം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മൃഗത്തിനുള്ള യോഗ്യത എന്താ മരണ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ രക്ത സെയിം വേ ഈ പാപം ഇല്ലാത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ പിതാവായ ദൈവവും മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തെ ചുമത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവം ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ദൈവം അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പാപം വഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യാഗമായി തീർന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളും ആ കർത്താവിനോട് കൂടെ താതാത്മ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി കിട്ടുന്നു അതാണ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വിശുദ്ധി അല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഇതിനകത്ത് വിശുദ്ധി കൂടിയ ആളും കുറഞ്ഞ ആളും ഇല്ല നമ്മുടെ ആ എലിജിബിലിറ്റി വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും തുല്യമായ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ വിത്ത് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രംബിളിങ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതാണ് നിത്യതയിൽ നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടു കുറഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചിന്റെ ഇത് നമ്മൾ ഗൗരവമായ കാരണം നമ്മളെല്ലാം നിത്യതയിൽ കണ്ടുമുട്ടു അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും നമ്മളെല്ലാരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കോ നമ്മൾ തമ്മില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് ദൈവത്തിന്റെ നീക്കിയ രണ്ടിന്റെ രണ്ടു കുറഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചിന്റെ പത്ത് വായിക്കുമ്പോ ജോലി നോക്കി രണ്ടു കുറഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചിന്റെ പത്ത് അഞ്ചിന്റെ പത്തില് ഓരോരുത്തരും ശരീരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തതിനനുസൃതമായി നന്മയോ തിന്മയോ സ്വീകരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാശ്രയത്തിന് മുമ്പിൽ നാം ഏവരും ഹാജരാകണം അതെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ചെയ്തതിന് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ മൂന്ന് അധ്യായം എടുക്കുന്ന സ്ഥലമില്ല നമ്മള് നമ്മള് ഓരോരുത്തരും പണിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവനവൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം തീയിലൂടെ കടന്നു പോകണം തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീയെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ റിവാർഡ് ഉള്ളൂ തീയെ അതിജീവിക്കാത്തതിന് റിവാർഡ് ഇല്ല അത് സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാം കത്തിപ്പോയാലും ഈ ആ ആള് തീര് എന്ന പോലെ രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മിനിമം എലിജിബിലിറ്റിയിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മള് അതിനുവേണ്ടി അല്ല ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു കർത്താവായ നീതി നിവസിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ അതെ കറ അല്ല കറ വാട്ടൻ ചുളുക്കൽ നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീ നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു തീഷ്ണത നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മള് വിളിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ഒക്കെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ വൺ വേഴ്സ് അല്ല അതെ വൺ വേഴ്സ് ടെണ്ണില് അത് വായിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ അല്ല സെക്കൻഡ് പീറ്റർ അല്ല സെക്കൻഡ് പീറ്റർ വൺ വേഴ്സ് ടെണ്ണില് അതിനാ സഹോദരരെ നിങ്ങളുടെ ദൈവ വിളിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടുതൽ തീർണമതികളായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിവദിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ
കൂടുതൽ തീഷ്ണമതികളായിരിക്കുക ദൈവലി എന്താ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് അതായത് നോ കറ പാട്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഇഫ് യു ആർ ജഡ്ജിങ് യുവർ സെൽഫ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ജഡ്ജ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ അനുദിനം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് വിധിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മള് അനുദിനം വിധിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കും അറിയാം പിന്നെ ദൈവത്തിനും അറിയാവുന്നു വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല അറിയാം ഇതിനകത്ത് കറയുണ്ട് വാട്ടമുണ്ട് ചുളുക്കമുണ്ട് സമാധാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ട് കാരണം കറ വാട്ടം ചുളുക്കം മാലിന്യം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് സമാധാനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ കറയും വാട്ടവും ചുളുക്കവും നമ്മൾ ക്ലീൻസ് ക്ലീൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ഉത്സാഹിക്കുന്ന അത്രത്തോളം നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ വസിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ സമാധാനത്തിൽ സമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നോ മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ എന്താ പറയുക യു എൻ അക്കോർഡും സമാധാന ഉടമ്പടികളൊക്കെ പോലെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ മഷി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കോടെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ഐ പി കെ എഫിനെ ഒക്കെ അയച്ച് സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സമാധാനം അവസാനിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അളവിൽ നമുക്ക് ദൈവം സമാധാനം തരൂ അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങളുടെ ദൈവ വിളിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ തീഷ്ണമതികളാകുക ദൈവ വിളി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവ വിളി അല്ലാതെ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം പത്രത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ വിശത്തിനായിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വിശത്തിനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പീറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീറ്ററിന്റെ തുടർച്ചയാണ് കാരണം പത്ത് ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചോദന ചെയ്ത് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവ വിളിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മളതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടവരാണ് കാരണം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളർച്ച ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നാല് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ കർത്താവിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ എന്താ വിശുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അശുദ്ധി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് തന്നേക്കുന്നതാണ് വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം വെച്ചേക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ ശുദ്ധീകരണം നടക്കൂ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാ വചന വായിച്ചാൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാണും കാരണം കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിയ വചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനാണ് വചനം കൊണ്ടുള്ള കഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണം നടക്കും ഇല്ല ഈ എടുക്കണ്ട ഇല്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്നില് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ വേർഡ് യു ആർ ഓൾ ക്ലീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉള്ളിൽ കയറിയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നെന്നോ ഒന്നും നടക്കില്ല ആ കയറിയ വചനം എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നോ ആ അളവിൽ മാത്രമേ ശുദ്ധീകരണം നടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഈ ദൈവ വിളി ദൈവ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു വിളിയല്ല അപ്രസ്വാലിനാകാനുള്ള വിളിയല്ല ഇടയനാകാനുള്ള വിളിയല്ല ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആകാനുള്ള വിളി അതൊക്കെ ആ വിളി ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിളിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വിളി സെയിം ആണ് വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വിളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ജസ്ലോണിയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീനില് ഈ വിളിയിൽ നമ്മൾ വ്യാപൃതരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ബിസി ആയിരിക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീനില് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ
എല്ലാവരും വിജയം സംബന്ധിച്ച് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴി വചനത്തോട് കൂടി ജലസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തില് കർത്താവ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധി വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നേ പറ്റും ഈ ടൂ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിളി ഈ ലക്ഷ്യം മറന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് കർത്താവിനെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഒബേ അതിന്റെ ഒബേജിയുടെ നമ്മളതിന്റെ പതിനേഴ് സെന്റൻസ് വായിച്ച് എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന സ്ത്രീൻ പർവ്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വിശുദ്ധവുമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എല്ലാവരും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവരും പരിശ്രമിക്കുന്നവരും ആണെങ്കിലും നോക്ക് പരിസ പരിശ്രമമായത് അല്ല നമ്മൾ ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വചനത്തോട് കൂടി ജലസ്നാനത്താൽ എന്നും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എൻ പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ നെഗേ നെഗേബുകാർ യേശാവ് പർവ്വതത്തിലും താഴ്വ താഴ്വരയിലുള്ളവർ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശവും കൈവശമാക്കും അവർ എഫ്രാഹിമിന്റെ ദേശവും ശമരിയായുടെ ദേശവും കൈവശമാക്കും ബെന്യാമിൻ ഗലിയാദ് കൈവശമാക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സമൂഹമായ ഈ ബന്ദികൾ സാറേഫാദ് വരെയുള്ള കാനാൻ ദേശം കൈവശമാക്കും സെഫാറാദിലുള്ള ജെറുസലേംകാരായ ബന്ദികൾ നെഗേബിലെ നഗരങ്ങൾ കൈവശമാക്കും രക്ഷകർ യേശാവ് പർവ്വതം ഭരിക്കാൻ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും രാജ്യം കർത്താവിൻ്റെതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ആദ്യം ചിന്തിച്ചാ വിശുദ്ധ ലോകത്തെ ഭരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ജെറുസലേംകാരായ ബന്ധികൾ നെഗേബിലെ നഗരങ്ങൾ കൈവശമാക്കും രക്ഷകർ യേശാവ് പർവ്വതം ഭരിക്കാൻ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും രാജ്യം കർത്താവ് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തില് കർത്താവിന്റെ കീഴില് ഭരണകർത്താക്കളായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അളവിലായിരിക്കും നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന നല്ല കാര്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ എറ്റേണിറ്റി അല്ലാതെ ആ കുറിന്ത ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിന്റെ കൺസീക്വൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതില് ഈ ജഡ്ജസിന്റെ കാലത്ത് ഈ നെഹമിയ നയൻ ട്വന്റി സെവൻ എടുക്കുമ്പോ അന്ന് കർത്താവ് നെഹമിയായില് അപ്പൊ അതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഭരണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ജഡ്ജസിനെ കർത്താവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു നെഹമിയ നയൻ ട്വന്റി സെവനില് ട്വന്റി സെവനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കൾ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ നിന്നോട് നിലവിളിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നീ അത് ശ്രവിച്ചു നിന്റെ മഹാകാരുണ്യത്തിനനുസൃതമായി നീ അവർക്ക് രക്ഷകരെ നൽകി ആ രക്ഷകർ അവരെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ദൈവം ആ ജഡ്ജസിന്റെ പീരീഡിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജഡ്ജസിനെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു സെയിം വേ ഇവിടെ ആ ഒബേദിയിൽ പറയുന്നത് ആ കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിയോനിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് സിയോനിലുള്ളവര് ജെറുസലേംകാരായ ബന്ദികൾ നെഗേബിലെ നഗരങ്ങൾ കൈവശമാക്കും രക്ഷകർ യേശാവ് യേശാവ് പർവ്വതം ഭരിക്കാൻ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി ചെയ്തു രാജ്യം കർത്താവിൻ്റെതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വിശുദ്ധർ ലോകത്തെ ഭരിക്കും മാലാകമാരെ ഭരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലോട്ട് സിയോൻ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി അല്ല സിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ജെറുസലേമാണ് കർത്താവിന്റെ ഈ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ്
എല്ലാ ജനതകളുടെയും മേൽ കർത്താവിന്റെ ദിനം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു നീ ചെയ്തത് തന്നെ നിന്നോട് ചെയ്യും നിന്റെ ചെയ്തികൾ നിന്റെ തലയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും ഇത് ഒബേ ഏതോവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഏതോ ചെയ്ത കാര്യം നമുക്കറിയാം ജെറുസലേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിച്ചു യഹൂദരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരെ പീഡിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് നീ ചെയ്തു തന്നെ നീ ചെയ്തു തന്നെ നിന്നോടും ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാ നിന്റെ ചെയ്തികൾ നിന്റെ തലയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഹിബ്രൂസ് അല്ല ഗലാത്തിൽ എന്ന് എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആറിന്റെ ഏഴ് വായിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു വചനം നമ്മൾ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു എറ്റേണൽ എറ്റേണൽ ഇൻ ദി സെൻസ് മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡീലിംഗ് ആറിന്റെ ഏഴ് വായിക്കുമ്പോ ജലീഷ്യൻസ് ആറിന്റെ ഏഴില് അതെ ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യൻ കൊയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജഡത്തിന്റെ ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് വിനാശം കൊയ്തെടുക്കും ആത്മാവിന് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ കൊയ്തെടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മള് ഈ രണ്ടിനും ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചഴിക്കപ്പെടുന്നവരാ കാരണം ജഡവും നമ്മളെ പുള്ളി ചെയ്യും ആത്മാവും നമ്മളെ പുള്ളി ചെയ്യും പുള്ളി ചെയ്യും അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വിതച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നാശം കൊണ്ടുവരും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണം ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിതച്ചാല് ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് വിനാശം കൊയ്തെടുക്കും എന്നാൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് രണ്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ വ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത കൊയ്ത്ത് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കാരണം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി തന്നെ കാണുന്നത് അതത് തരം വിത്തുകളോട് കൂടിയ ഫലങ്ങളുള്ള ചെടികളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ആ വിത്ത് ഇപ്പൊ ഗോതമ്പിന്റെ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗോതമ്പായിരിക്കും അല്ലെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ മരങ്ങളുടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെക്കുന്ന വിത്ത് അത് തന്നെ മുളച്ചു അത് തന്നെ മീൻസ് ആ ചെടിയെ മുളച്ചു വരുത്തുള്ളു അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജഡിക ഇച്ഛകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ അത് കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ നിശ്ചിതയിൽ കണ്ണു വെച്ചാൽ കാരണം ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും എന്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സമാധാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ജഡ ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ ശരി നമുക്കത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് തോന്നി കാരണം ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ചെയ്യണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ജഡം പറഞ്ഞു ജഡം എപ്പോഴും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് ജഡം പറയും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മളാണ് ഇതിനകത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ചെയ്യണം ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷത്തിന് കീഴടങ്ങണോ ആത്മാവിന്റെ അഭിലാഷത്തിന് കീഴടങ്ങണം പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് തരുന്ന വാണിങ് ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിതച്ചാല് ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് വിനാശം കൊയ്തെടുക്കും എന്നാൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ കൊയ്തെടുക്കും ആ എട്ടാം സെന്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം ലീവ് ഒന്ന് വായിക്കാം അതെ അപ്പൊ അവിടെ എട്ടാം സെന്റൻസില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആറിന്റെ എട്ടില് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇംഗിതത്തെ കുറിച്ചും 
will of the flesh reap corruption but he who sows to the spirit other is the capital s holy spirit sows to the spirit will of the spirit reap everlasting life appo onnu nammada jadam nammada jadathinte abhilashangal kanusiriche nammal vidachal nam naasham undakku appo adu kondana kristu yesuvinulla idu ide adhyayana galatiya lehanathi thanne anjinte 24 la ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ അല്ലാതെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന യുദ്ധം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന യുദ്ധം ഇതാ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലില് അതൊന്ന് വായിക്കുക അടുത്ത സെന്റൻസോടെ ആത്മാവിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മെ നയിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദുരഭിമാനം വെടിയ പക്ഷേ ഈ ജഡത്തെ അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു വാർഫയറ ഇത് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ളവൻ and those who are christ have crucified the flesh with his passions and desires appo jadathinte abilashangal ishtagalu aanu manushine aadamik sandadhiye muluvan nadathikondirikkunnathu nammal adinodu no parnu nammal deiva bhagathey kadannu at the same time a warfare maranam vare thodarnonde irikkum appo ivide parnirikkunnathu 9th sentence le അല്ല എട്ടാം സെന്റൻസിൽ ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ആ എട്ടാം സെന്റൻസിൽ ഫോർ ഹീ ന ഹീ ഹു മീൻസ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയാം ഹീ ഹു സോസ് ടു ഹിസ് ഫ്ലഷ് ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തെ ക്രൂശിച്ച് നമ്മുടെ സെൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ളവൻ ജഡത്തെ ക്രൂശിച്ചേ പറ്റൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുദിനം തന്നെ ഈ തന്നെ തന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജഡത്തെയാ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ക്രൂശിച്ചിട്ട് സ്പിരിറ്റിന്റെ ആഗ്രഹം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്പിരിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് അല്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ നം ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ ക്രൂശിക്കാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ ക്രൂശിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാർഫയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദൈവം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ളവൻ ജഡത്തെ ജഡത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫിഷ് അതായത് ആത്മാവിന് നിരക്കാത്ത എല്ലാ ഡിസയറിനെയും നമ്മളത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിരക്കാത്ത എല്ലാ ഡിസയറും അപ്പം ബേസിക്കലി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ജഡവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നീ പോകേണ്ട വഴി ഇതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയും ജഡം പണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പോകാനായിട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ജഡത്തെ ക്രൂശിച്ച് പറ്റും ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നാലും നമുക്ക് നീതി നിവസിക്കുന്ന വലിയൊരു വാഗ്ദത്വം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വലിയൊരു വാഗ്ദത്വം ഉണ്ട് വലിയ വാഗ്ദത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എഴുപതോ എൺപതോ വർഷത്തെ ജീവിതം അല്ല ഒരു നിശ്ചിത ദൈവത്തോടു കൂടി ആ നിശ്ചിതയ്ക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച വേണേ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നീതി നിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക അതൊരിക്കലും മരണയില്ല അവസാനയില്ല കണ്ണുനീരില്ല മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ വസിക്കും നമ്മൾ അവന്റെ മുഖം ദർശിക്കും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെവലേഷൻ ട്വന്റി ടു എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി അത് റെവലേഷൻ ട്വന്റി ടു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു ഹൈപ്പോസിസ് അല്ല ഈ കാരണം ആദ്യം ആദവും അവയും ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടാ ജീവിച്ചത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ മടക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്വന്റി ടുവിന്റെ ട്വന്റി ടുവിന്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വടികം പോലെ പ്രകാശമാനമായ ജീവജലത്തിന്റെ നദി മാലാഖ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നഗരവീഥിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെയാണ് അത് ഒഴുകിയിരുന്നത് നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും ജീവന്റെ വൃക്ഷം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് തരം ഫലങ്ങളോടുകൂടി നിന്നിരുന്നു ഓരോ മാസവും അത് ഫലം പുറപ
ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധയുണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ടവയോ ഒന്നും ഇനിമേൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനം അവിടെ ആയിരിക്കും അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും അവർ അവന്റെ മുഖം കാണും അവന്റെ നാമം അവരുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല സൂര്യന്റെയോ വിളക്കിന്റെയോ പ്രകാശം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം കർത്താവായ ദൈവമായിരിക്കും അവരുടെ പ്രകാശം അവർ എന്നെന്നും വാഴുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നാലാ സെന്റൻസ് അവർ അവന്റെ മുഖം കാണും അവന്റെ നാമം അവരുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മോശം ദൈവത്തെ കാണുന്നു പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെഡീംഡ് അതായത് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ആ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധിയോടുള്ള വിശുദ്ധിയോട് ഒത്ത വിശുദ്ധിയുമായിട്ട് നമ്മൾ റെഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുഖം ദർശിക്കും മോശോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നാലോ ചോദിച്ചോ നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ദൈവത്തെ കാണുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ത്യാഗം സഹിക്കണം എന്നല്ല ത്യാഗം അല്ല അത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് അതാണ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് ഇച്ഛയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും നമ്മളെല്ലാം ഈക്വലി വി ആർ ഓൾ ഇൻ ദി സെയിം ബോട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ച ആളും കുറഞ്ഞ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ച ആരും ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എത്രത്തോളം ജഡത്തെ ക്രൂശിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതത്തിന് നമ്മൾ വഴങ്ങുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെടും നിത്യതയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുകളില്ല എന്നാൽ പൂർവികരായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്ത് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന അളവിലെ നമുക്ക് ദൈവ സിംഹാസനത്തോട് അക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഒരേടത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാ പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താ ദൈവ സിംഹാസനത്തോടുള്ള സാമീപ്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തായിരിക്കുമോ നിത്യതയിൽ അതെയോ വളരെ ദൂരെ ആയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാരും ഒക്കെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ പക്ഷെ ദൈവ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തായിരിക്കും ഏഹ് നല്ല ദൂരം കാണും നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്തടുത്തൊക്കെ തന്നെ കാണും സെയിം ടൈം അല്ല ഇത് ഇത് ഫക്തർ എഴുതിയേക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഒരേടത്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുമെന്ന് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അറ്റ് സെയിം ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർവികരായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധത്തിൽ അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോ പൂർവ്വപിതാക്കരായിട്ടുള്ള പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരാണ് അപ്പസ്തോലിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇപ്പോ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാ ദൻ ജോൺ വെസ്ലി ചാൾസ് വെസ്ലി ഇങ്ങനെ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാർ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത് ഹീബ്രൂസ് വായിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതാന്ത്യം കണ്ടിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അതെ നമുക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഹിമനോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച ഒരു പൗലോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാല് എന്താ പറയുന്നത് വിൽഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാരണം വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മള് നമ്മൾ എല്ലാവരും അടുത്തടുത്തായിരിക്കണം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദൈവ സിംഹാസനത്തോടും അടുത്തായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകം ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ഒന്നും കാണില്ല അത് സെയിം നമ്മൾ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചേ പറ്റും ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നൂറ് നൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് കറക്റ്റാ അല്ല മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് എത്രയാ അതെ ദിവസം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് ഡെയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നൂറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സില്ല നൂറ് എടുത്താൽ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സൂര്യൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള നമ്മൾ
കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അധ്വാനം വൃദ്ധാവല്ല എന്നറിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഏറെയേറെ ഏറെയേറെ വർദ്ധിച്ചു വരിക അതിന്റെ റെഫറൻസ് അല്ല ഇത് ബൈബിളിൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ കിസൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് മെസ്സേജ് എന്താ അതായത് നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യ നമ്മളെല്ലാരും ദൈവം നമ്മളെ ആരും കൈവിടിയില്ല ദൈവം നമ്മളെ ആരും ഉപേക്ഷിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാരും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഡ്ജസ്റ്റായും ഏതാ കിസ് ഏതാ ലിസി അതെ അത് വായിച്ച അത് വായിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ എടുത്ത് സെയിം ആ പേജ് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ ബാധക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ അചഞ്ചലരായി ഇളകാതെ നിൽക്കുക കർത്താവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏറെയേറെ വ്യാപൃതരാകുക പ്രാർത്ഥന